Auf den Kanaren ist es immer warm, haben sie gesagt. Da überwintert ihr im Frühling, haben sie gesagt. Guten Morgen und plötzlich sind wir ganz froh, dass wir Winterreifen drauf haben. Denn hier kann man sie gebrauchen. Eisige Straße, Schnee am Straßenrand, 0 Grad oder noch weniger, wir wissen es jetzt nicht genau, aber die Autothermen hatte heute ziemlich zu tun. Ja, jetzt haben wir einen Sonnenaufgang am Roque de los Muchachos. Ich sag's euch, ich habe alles anders für mit, haben mehrere Schichten. Die einzigen Handschuhe, die wir im Camper haben, sind meine Fotohandschuhe, mit denen man die Kamera bedienen kann. Ich bin sehr froh, dass ich die habe. Und trotzdem bin ich kräftig am Frieren. Es ist wirklich basic hier oben. Von diesem Mirador, Mirador de los Andenes, sieht man auf der einen Seite hier zum Atlantik runter. Oder man würde es, wenn die Work das nicht ein klein wenig verhindern würde. Und auf der anderen Seite sieht man rein in den riesigen Vulkankegel der Caldera de Taberiente. Heute heißt besonders vorsichtig fahren und zwar werden wir besonders auf die anderen Acht geben, denn wir sind ja sicher die einzigen, die hier auf Winterreifen unterwegs sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leihwegen alle Winterreifen drauf haben und hier oben sind sie doch angebracht. Leider hat uns die Wolke jetzt gefunden und die zieht da jetzt zum Gipfel rauf. Ich hoffe, wir sehen noch was, wir fahren jetzt mal ein Stück weiter. Spät nachts waren wir am Vortag hier oben am Berg gelandet, weil der Wetterbericht endlich mal einen wolkenlosen Tag angekündigt hatte. Naja. Die frühe Uhrzeit hat Vorteile, denn wir haben die Straße komplett für uns alleine. Und so fällt auch das Slalomfahren in den Steinschlagzonen ohne Gegenverkehr ziemlich leicht. Vorbei an den vielen Sternwarten des Roque de los Muchachos Observatoriums nehmen wir Kurs auf den höchsten Berg von La Palma. Das Observatorium ist eines der wichtigsten der Welt. Der lichtverschmutzungsfreie Nachthimmel und die Höhenlage begünstigen die Aufnahme von Bildern und ein Glasfasernetz überträgt diese in über 30 Länder, die sich am Observatorium beteiligen. Na, das ist mal eine anstrengende Bergtour. Hier kann man direkt bis zum Gipfel rauffahren. Hier sind wir, Roque de los Muchachos, 2426 Meter über dem Meer und zwar direkt über dem Meer. Guten Morgen.
Mit dem angeblich wolkenlosen Himmel hat der Wetterbericht zwar wieder mal daneben gegriffen und wir sehen nicht besonders weit. Schemenhaft erkennen wir gelegentlich Tathakorte, das wir vor wenigen Tagen besucht hatten, doch meist bleibt die Küste im Dunst verborgen. Schön ist's aber allemal und bis Olda so richtig wach ist, zerrt Ruby mal mich durch die wunderschöne Gegend. Nein, nein, Ruby, das überlebt das Heli nicht, da kann ich nicht mit. Der Weg ist besser. Und das war's. Das war der Rocket der Los Muchachos. Für uns geht's wieder talwärts, denn wir setzen die Besichtigung des Insel Südens fort. Sehr ineffizient. Einmal die Strecke rauf, am nächsten Tag gleich wieder runter, aber wir müssen uns halt nach dem Wetter richten. Schön war's. Sehr empfehlenswert. Bringt warme Kleidung mit, wenn ihr hier rauf fährt. Und beim Rotofahren vorsichtig fahren, langsam fahren. Mit Felsen, die hier auf der Fahrbahn liegen oder Leihwagenfahrern, die die Maße ihres ungewohnten Fahrzeugs nicht ganz genau überblicken, muss man hier jederzeit rechnen. Dafür wiederum ist aber niemand im Stress und alles läuft recht gemächlich ab. Das muss es auch, denn ab 10 Uhr vormittags wird die Straße an den Miradores dann recht gut zugeparkt. Gemächlich bahnen wir uns also unseren Weg durch die Winterlandschaft zurück ins Tal. Wir haben zwar gestern nichts gesehen bei der Auffahrt, aber die ist trotzdem empfehlenswert zu später Stunde, denn wir hatten keinerlei Gegenverkehr. Es war sehr, sehr angenehm. Und äh, ja, auch die frühen Morgenstunden bis 9 Uhr sind sicher ganz verträglich und danach setzt halt der Leihwagenverkehr ein. Wir hoffen, dass wir aus der Wolke auch wieder rauskommen, denn hier unten über Santa Cruz scheint es keine Sonne zu geben. Da hängt die Wolke fest, aber wir haben ja noch eine Weile zu fahren. Und dann sind wir zurück in Santa Cruz. Vom wilden Treiben des Vortags ist nun kaum mehr etwas zu bemerken. Nur die Camper stehen noch vereinzelt herum. Für uns geht's weiter zurück in den Süden, denn nur weil so ein Vulkan einen Ruhetag einlegt, entkommt er uns noch lange nicht.
Nächste Stopp, Volcan San Antonio. Gestern war geschlossen, heute klappt es. Wir sind jetzt wieder zurückgefahren und sehen uns den nächsten Vulkan an. Sehr schön, aber das Problem, das wir jetzt halt haben, ist, dass wir vorher auf Lanzarote waren. Da haben wir sowas in beeindruckender gesehen. Aber was hier sehr schön ist, ist der Bewuchs im Inneren des Kraters, diese Bäume. Nicht nur den Vulkan San Antonio selbst kann man hier besichtigen, man hat auch einen schönen Blick auf den Faro von Fuencaliente und den Bösewicht von 1971, den Vulkan Teneguia. Ja, schön hergerichtet und äh, sehr beeindruckend. Da sieht man gut runter zur Küste, wo der letzte Vulkanausbruch gewesen ist. Die Caldera selber, nach Besuch Lanzarotes Vulkane, weniger beeindruckend. Aber Vor allem hier kostet der Eintritt zu zweit 10 Euro. Ja, ist eh okay, aber in Lanzarote stehen halt zig solcher Vulkankegel herum und man kann um die gratis herumlaufen und äh, insofern ein bisschen underwhelming hier. Aber wenn man nur auf La Palma ist, schon eine Besuch hat. Absolut. Und dann ist die Sightseeing-Luft raus. Wir brauchen eine Pause. Von oberhalb Fuencalientes blicken wir zurück zu den Vulkankegeln, treffen uns noch einmal mit Mama, essen gemeinsam in Fuencaliente und sehen uns abends den Ort an. Bevor wir uns einen etwas weniger schrägen Übernachtungsplatz suchen. Auch am nächsten Morgen spüren wir, dass uns für weitere Entdeckungen die Energie fehlt. Und so wollen wir nur ein wenig ziellos dahin, in der Hoffnung, irgendwo am Meer einen Relaxplatz zu finden. Wir geben es zu, wir sind ein wenig reisemüde, ein wenig Sightseeing müde. Unser letzter Tag auf La Palma ist da und wir haben ihn hier an einem Strand eines Piratennests verbracht. Haben nichts mehr Neues gesehen, sondern wollten einfach mal unsere Ruhe haben.
Das liegt definitiv nicht daran, dass es hier nichts mehr zu sehen gäbe. Ganz im Gegenteil, La Palma zu erkunden und wirklich kennenzulernen, dauert auf alle Fälle länger als die neun oder zehn Tage, die wir jetzt auf der Insel hatten. Alleine die Wanderungen sind jedes Mal steil und anstrengend. Da schafft man eigentlich nur eine pro Tag und es gäbe hunderte und zumindest zehn wichtige Wanderungen, die man machen könnte. Und wir haben eigentlich keine davon geschafft. Es war einfach keine Zeit. Wir wollten jede Ecke der Insel zumindest mal gesehen haben. Und das haben wir untergebracht, aber es hat auch an den Energiereserven gezehrt. Seit circa einem Monat haben wir jetzt keinen Ruhetag mehr gehabt, haben uns jeden Tag weiter bewegt, sind nie länger als eine Nacht irgendwo geblieben und hatten auch an fast jedem Tag seitigen Programm und irgendwann ist einfach die Luft raus. Wir haben uns zu viel vorgenommen. Drei Monate wirken zu Beginn sehr lange, aber für acht Inseln ist es zu kurz. Wir hätten vielleicht das Ganze auf zwei Winter aufteilen sollen, aber jetzt kann man nichts mehr machen. Jetzt fehlen uns nur mehr zwei El Hierro und Tenerife, Tenerife. Und die kommen ab morgen. Das ist unser letzter Abend an der Ostküste von La Palma. Morgen geht es in aller Früh los. Die Fähre legt leider schon um 5.30 Uhr ab. Das heißt, wir müssen circa um zwei oder drei aufstehen und zum Hafen düsen. Ja, ist nicht unsere Idealvorstellung, aber da kann man jetzt nichts machen. Und deswegen wollten wir heute keinen Stresstag mehr haben, nichts mehr Neues sehen, sondern sind eigentlich nur vom Faro an der Südspitze eine Bucht weitergefahren, wieder die Stichstraße nach unten und hier haben wir jetzt den Nachmittag verbracht, haben uns mal ein wenig ausgerastet, ein wenig gearbeitet und es hat gut gepasst. Die Ola ist mit der Katze unterwegs, ich versuche sie gerade wiederzufinden und zeige euch eins, zwei noch ein paar letzte Eindrücke dieser wunderschönen Insel der Isla Bonita eben. Bislang gelingt es mir nicht. Ich weiß nicht, wo die zwei hin verschwunden sind. Ich hoffe, sie kommen bald wieder, denn wie gesagt, morgen heißt es früh aufstehen und da sollten wir auch möglichst bald zu Bett gehen, damit wir nicht komplett schief drein sind. Kurzes Fazit zu La Palma ist mit die schönste der Inseln bis jetzt. Wirklich sehr, sehr attraktiv, rein optisch. Ist gleichzeitig aber auch wahrscheinlich die fürs Wohnmobil am wenigsten geeignete. Es gibt einfach sehr viele Straßen, die man mit einem Camper nicht mit gutem Gewissen befahren kann. Aber trotzdem, auch La Palma lässt sich bereisen und es ist sehr schön hier. Man muss halt vieles dann erwandern oder mit dem Fahrrad fahren oder ein Taxi nehmen oder mit den Öffis fahren oder was auch immer. Uns hat es gefallen, nur schade, dass wir etwas wenig Zeit hatten. Gefunden. Da sind wir. Olli, wie war es auf La Palma? Grün, gebirgig. Wir haben sogar Schnee gefunden. Wir wandern mal quer dieser Insel Sermegen. Für mich war es hier zu steil, daher habe ich das nicht als meine Lieblingsinsel gewählt. Trotzdem ist es wunderschön und wer noch in dieser speziellen Zeit von Feiern hier ist, hat eine Erfahrung vor sich. Morgen geht es weiter auf El Ia. Psst, es ist soweit, der Mond ist draußen für uns, bedeutet es Zeit zum Schlafen gehen. Wir haben jetzt gerade noch mal die Fahrstrecke kalkuliert. 3.30 Uhr ist unsere Aufstehzeit, nicht ganz so schlimm wie befürchtet, aber trotzdem viel zu früh und deswegen geht es jetzt ab ins Bett. Wir hoffen, dass jetzt niemand mehr zum Bataillon kommt, zum Feiern hier am Parkplatz und dass wir nicht noch siebenmal geweckt werden. Und wenn wir es schaffen, jetzt einzuschlafen, dann sind wir morgen früh vielleicht sogar fit. Gute Nacht.
Weiter geht's dann mit der nächsten Insel El Hierro ab dem nächsten Video. Danke fürs dabei sein. Wir sehen uns morgen früh, wenn der Wecker klingelt um 2.30 Uhr. Wir werden müde sein. Bis dahin, alles Gute, bis dann.